je trouve Chani, bon, déjà, c'est un, une personnalité qui swing à fond, vraiment, il swing extraordinairement bien. Et il a une maîtrise de tempo. Euh, à la rigueur, c'est peut-être, c'est pas, c'est pas bien ce que je veux dire, mais c'est bien et c'est bien, c'est-à-dire c'est c'est que c'est un ordinateur. Ouais, quand, quand il commence à dédoubler... C'est un ordinateur, c'est, c'est, c'est extraordinaire, c'est un des c'est seuls. C'est le seul, c'est le seul. C'est le seul, je veux dire, il y a... Si on prend un métronome, il, métro- il bouge pas, il bouge pas, il, fait, il commence à dédoubler. Si vous, si vous prenez un, mé- un métronome, il sera toujours carré. Quoi. Et ça, c'est... Bon, et puis, à sa, façon de, sa façon de mettre les mains, de taper le piano, il a un toucher, en plus. Ouais. Euh, extraordinaire. Euh, très... Euh, je rentre dedans, comme il a dit, très couillu. <rire> très couillu, ouais. très, très couillu, et puis, en plus... Euh, c'est, c'est un grand jazzman. Voilà. Ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, je dois faire cette masterclass. Et finalement, je, je, vraiment, hein, c'est pas, je ne je, je suis pas en train de pêcher euh, le compliment, mais euh, je ne savais vraiment pas quoi dire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire à ces jeunes Qu'est-ce que je vais dire à, à des gens qui sont en fait comme moi, qui font la même chose que moi, euh, qui ont la même passion que moi, probablement, pour la musique Et donc, je me suis dit, qui, qui je suis, moi pour euh, arriver et puis euh, commencer à donner des, des conseils à tout le monde. Et finalement, je suis content parce que même si j'ai peut-être rien, rien dit, il euh, y a un fil quand même conducteur, c'est qu'il faut être organisé, ordonné, euh, il faut contrôler ses émotions, il ne faut pas trop utiliser de, de, les glamour, les, euh, les pédales de sustain, euh, euh, les, les, les harmonies comme ça, ou les, les passages de notes sur des pédales de, d'harmonie, etc. Il faut essayer d'être honnête et il faut essayer de doser tout ça. On, on en est tous là en fait, on apprend à, à contrôler, à faire juste ce qu'il faut pour que ça touche. Euh, il faut savoir s'arrêter quand euh, la musique devient silence, c'est formidable. Donc, euh, euh, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Le contrôle, le dosage, toujours, des petits... Euh, comment dire, des, enfin, des, des, des petits... Moi, je, on est dans un laboratoire, quoi, puisque le jazz, on essaye. Donc, euh, dosons nos, nos médicaments, dosons nos, nos petites potions magiques. Euh, trois gouttes de ça, deux gouttes de ça, euh, cinq gouttes de ça. Boum Hop, ça a explosé. Aïe J'en ai trop mis, donc euh, voilà, en fait, il faut toujours contrôler nos cocktails, quoi, et c'est, c'est, c'est très, très, très important.
L'esprit du jazz, c'est la communication avec l'autre. Et puis c'est la générosité. Parce qu'il faut, euh, faut être généreux, il faut écouter, il faut savoir écouter, et puis il faut savoir donner. Et euh, il faut essayer de donner deux fois plus que ce qu'on a entendu. C'est parfait. Pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je, je mettrais un peu moins de, toujours un peu moins de pédales, mais euh, c'est ça le plus dur. Hein on on l'a fait tous l'erreur. C'est toujours cette histoire d'accélérateur qu'on met parce que c'est vrai que c'est pratique parce qu'on peut mettre un peu, on peut lever les mains et puis bon, on maquille quoi. Mais euh, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Moi, ce que j'aime déjà beaucoup, c'est euh, t'as as une grosse assurance. Au sur le plan euh, sonore, ça c'est bien, parce que tu fais vraiment bien sonner le piano, tu vois, ça c'est très important. Parce que le son, c'est... Euh, euh, je pense que le son, c'est quand même... 75%, ça, ça, fait, ça fait déjà... Euh, ça donne déjà la grande couleur, quoi, de la musique. Hein, il y a une certaine assurance, ça c'est très très bien. Là, tu n'as aucun problème là-dessus. Moi, je crois qu'avec le temps, tu vois, tu, tu vas développer une technique. Déjà, la main gauche, elle est très très bien, parce que euh, à 16 ans, euh, moi, je n'avais pas une main gauche comme ça. Une chose qui est très importante, que j'aime bien dire, c'est qu'il ne faut pas essayer d'avoir un style personnel. Euh, il faut essayer de jouer comme les gens qu'on aime. Moi, j'adore Bill Evans, alors euh, j'essaye, je ne jouerai jamais comme lui, mais j'essaye de jouer comme lui, de me rapprocher le plus possible. Euh, j'aime beaucoup Herbie Hancock aussi, j'essaye de, 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 de jouer comme lui. J'écoute euh, Art Atum, j'essaye de jouer comme lui, j'écoute Peterson, Ahmad Jamal. J'essaye de jouer comme les gens que j'aime de les imiter le plus possible et puis éventuellement avec, euh, avec l'âge, avec l'habitude, euh, par la force des choses en fait, on développe sa propre personnalité, c'est-à-dire qu'on développe une façon à, à soi de, de faire telle ou telle chose, voilà. Donc ça a été un peu euh, mon parcours et heureusement euh, c'est pas fini. Tu veux qu'on fasse un morceau tous les deux ah. Allez. Qu'est-ce que tu veux jouer Un jour mon prince viendra. Allez. Allez. J'ai peur que le micro il tombe. Vous surveillez parce que.
tu continues comme ça. <rire> pas de problème, bravo. Merci beaucoup. Putain, bravo. Aujourd'hui, je sais que je suis professionnel, mais euh, euh, quand je joue, c'est un plaisir. Ma musique, elle est, elle est gratuite. Je me fais payer pour faire ma valise, parce que maintenant, je voyage beaucoup. Et faire sa valise tous les jours, c'est difficile. Et euh, mais pour jouer, non, jouer, c'est toujours, euh, toujours un régal.